హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ కౌశిక్ మరిడి ఎల్లరికీ నమస్కారం అందరికీ స్వాగతం సో రీసెంట్గా నేనైతే హాండా ఎలివేట్ జెడ్ఎక్స్ ఎంటీ జెడ్ఎక్స్ అంటే టాప్ వేరియంట్ అనమాట ఎంటీ అంటే మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ సో ఈ కార్ని అయితే తీసుకున్నా సో కార్ని తీసుకుంటున్న టైంలో ఒక వీడియో చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో అదేవిధంగా నా పర్సనల్ ఛానల్ అయినా ఈ ఛానల్ అప్లోడ్ చేసా ఈ కారు తీసుకున్నా అని చెప్పి ఇంకా అంతే అప్పటి నుంచి చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారనమాట సార్ చెప్పండి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఎలా ఉంది కారు మంచిగా ఉందా తీసుకోవచ్చా వద్దా అని చెప్పి చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు అందుకని ఈ వీడియోని షూట్ చేస్తూ ఉన్నా ఈ వీడియోలో భాగంగా అసలు ఈ కార్ ఎలా ఉంది బాగుందా బాగాలేదా నాకు నచ్చిందా నచ్చలేదా ప్లస్ ఏంటి మైనస్ ఏంటి మైలేజ్ సో ఈ కార్ని తీసుకుంటున్న టైంలో మైలేజ్ అసలు వస్తుందా రాదా అసలు ఎంత ఇస్తుంది అని చెప్పి చాలా అంటే చాలా టెన్షన్ పడ్డా అండ్ చాలామంది క్యాబిన్ నాయిస్ అండి మీరు కనుక కార్లో కూర్చుంటే బయట నాయిస్ బాగా వినిపిస్తుంది అది ఇది అని చెప్పి చాలామంది చెప్పారనమాట అసలు నిజంగానే ఆ క్యాబిన్ నాయిస్ అన్నది వస్తుందా లేదా అసలు అడాస్ ముఖ్యంగా అడాస్ సో అడాస్ అన్నది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది చాలామందికి అపోహలు ఉన్నాయి లైక్ ఎలా అంటే ఇదనమాట అడాస్ అంటే సో ఎవరికైతే తెలియదో వాళ్ళ కోసం చెప్తూ ఉన్నా సో అడాస్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ ఉంది నేను కార్ ముందుకి ఒకేసారి అలా వచ్చేసా రన్నింగ్ కార్ ముందు ఒకేసారి వచ్చేసా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అది నన్ను గమనించి ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ని అప్లై చేస్తుంది అనమాట లేదా ఫ్రెండ్ ఒక కార్ ఉంది ఈ కార్ వెళ్తూ ఉంది ఆ కార్ వాడు సడన్గా బ్రేక్ వేసాడు అప్పుడు ఏం చేస్తుంది మనం కూడా బ్రేక్ వేయాలి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే బ్రేక్ వేయడం మర్చిపోతూ ఉంటారు లేకపోతే లేట్గా వేస్తూ ఉంటారు అలా లేట్గా వేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ కార్ ఆ కార్ని గుద్దేస్తుంది సో అడాస్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం గ్యాప్ చూసుకొని ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ అప్లై చేస్తుంది అనమాట అండ్ దాంతోపాటు మీరు చూసే ఉంటారు కొన్ని వీడియోస్ ఎక్స్టీవీ సెవెన్ హండ్రెడ్ చాలామంది డ్రైవింగ్ వదిలేసి ప్యాక్ అడుతూ కూర్చుంటారు కార్ ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సేమ్ అండి మనం కనుక ఈ కార్లో క్రూజ్ కంట్రోల్ క్రూజ్ కంట్రోల్ని ఆన్ చేసి అడాస్ని ఆన్ చేసుకుంటే చాలు మనం డ్రైవింగ్ చేయాల్సిన అవసరంలా స్టీరింగ్ వదిలేయచ్చు ఆటోమేటిక్గా అదే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అర్థమైందండి సో దీన్ని హాండా సెన్సింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఇక్కడ ఒక కెమెరా ఉంటుంది ఇది కెమెరా బేస్ అడాస్ అనమాట సో ఏంటంటే ఒక నైంటీ డిగ్రీస్ తీసుకుంటుంది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ ఇక్కడ ఉంది నేను ఇక్కడ ఉన్నా కార్ వెళ్ళిపోవచ్చు అయినా కూడా అది తీసుకుంటుంది అనమాట నైంటీ డిగ్రీస్ వరకు అది అయితే గమనిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఉన్నా మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు ఫాస్ట్గా మేబీ టచ్ అవ్వచ్చేమో అని చెప్పి అప్పుడు కూడా వార్నింగ్ ఇస్తుంది అంటే ఒకేసారి అప్లై చేయదు బ్రేక్ అప్లై చేసినప్పుడు వెనకాల గాడి గుద్దేస్తుంది సో అప్లై చేయకుండా ఫస్ట్ వార్నింగ్ ఇస్తుంది వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం బ్రేక్ మీద కాలు వేయాలి వేయకపోతే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ వేస్తుంది అది కూడా ఒకేసారి ఆపేయదు కంట్రోల్ చేస్తుంది గాడిని అంటే మన మన కంట్రోల్లో పెడుతుంది సో ఈ వీడియోలో భాగంగా ఏ టు జెడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి అంతేకాకుండా ఇంతవరకు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మీ కౌశిక్ మరిడి ఇది నా పర్సనల్ ఛానల్ సో మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఈ ఛానల్ని కూడా ఇది వన్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ని క్రాస్ అవుతుంది దయచేసి సపోర్ట్ చేయండి ఈ హోండా ఎలివేట్ కార్ని నేనైతే దివాళీ రోజు తీసుకున్నా అనగా నవంబర్ ట్వెల్త్ అనమాట ఈరోజు డిసెంబర్ లెవెంత్ ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ అయితే అయింది నేను చూసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేశా సో ఈ రివ్యూ టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్తో నేనైతే చెప్తూ ఉన్నా అనమాట సో ఈ కార్ని నేను భీమవరం నా హోమ్ టౌన్ అయినా భీమవరంలో తీసుకున్నా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఉన్నది బ్యాంగ్లూర్ సో తీసుకున్న థర్డ్ డేయే నేను శివ కలిపి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ బ్యాంగ్లూర్కి అయితే వచ్చేసాం సో డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కార్ ఇన్ సెగ్మెంట్ అండి అంటే నేను ఏదైనా ఒక ఐటమ్ని ఒక కార్ని కావచ్చు బైక్ని కావచ్చు ఏదైనా కొనాలంటే అంత త్వరగా సాటిస్ఫాక్షన్ అవ్వను నన్ను సాటిస్ఫాక్షన్ చేయడం చాలా అంటే చాలా కష్టం కానీ ఈ కారు నన్ను అయితే సాటిస్ఫై చేసింది కానీ కొన్ని విషయాల్లో నేను ఇంకా అంత సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనమాట అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మైలేజ్ సో హైవే మీద మంచిగా ఇస్తుంది లైక్ ఒక సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ దాకా అయితే మంచిగా వస్తుంది మేము అంత ఎందుకండి మేము భీమవరం నుండి బ్యాంగ్లూర్ వచ్చాము కదా దట్ ఇంక్లూడ్స్ విలేజ్ రోడ్స్ మా విలేజ్ రోడ్స్ ఆంధ్రలో కొన్ని రోడ్లు ఎలా ఉంటాయి మీ అందరికీ తెలిసిందే విలేజ్ రోడ్లు ప్లస్ హైవే ప్లస్ సిటీ ఎందుకంటే మేము బ్యాంగ్లూర్ కూడా వచ్చాము కదా ఈ మూడు కలిపి మాకైతే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ మైలేజ్ అయితే వచ్చిం
ఎందుకు నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదంటే నేను రోజు మన బెంగళూరులో బంపర్ టు బంపర్ ట్రాఫిక్లో మళ్ళీ చెప్తున్నా హైవే కాదు నేను చెప్తుంది సిటీ కాదు సిటీలోనే బంపర్ టు బంపర్ ఈ బంపర్ టు బంపర్ ట్రాఫిక్లో ఏంటంటే నాకు ఒక టెన్ వస్తుంది అనమాట మైలేజ్ అదొకటే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు పైగా నేను డ్రైవ్ చేసేది ఏంటంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైము మార్నింగ్ టెన్ టెన్ బిఫోరే అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చేసి సెవెన్ తర్వాత ఇది పీక్ టైం అనమాట ఈ పీక్ టైంలో ఏంటంటే బంపర్ టు బంపర్ ట్రాఫిక్ అయితే ఉంటుంది ఆ ట్రాఫిక్లో నాకైతే టెన్ వస్తుంది దట్టు మైండ్లో పెట్టుకోండి నేను కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నా ఇంకా ఫస్ట్ సర్వీస్ అయితే అవలా ఫస్ట్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి నా ప్రకారంగా ఆయిల్ చేంజ్ అనమాట సో థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత ఒక సర్వీస్ అయితే ఉంటుందో అది అయిపోయింది సో అది జస్ట్ ఏంటంటే చెక్అప్ చూస్తారు అంతే కానీ ఎప్పుడైతే టెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ దాటి ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తారో అప్పుడు మైలేజ్ అన్నది పెరగవచ్చు నా ప్రకారంగా ఒక టూ పెరగవచ్చు రెండు అంటే ఇప్పుడు టెన్ వస్తుంది కదా బంపర్ టు బంపర్లో సో అప్పుడు ఏంటంటే ట్వెల్వ్ రావచ్చు అండ్ నార్మల్ ట్రాఫిక్ నార్మల్ సిటీలో చూసుకున్నట్లయితే టెన్ కాదు సిటీలో నార్మల్గా సిటీలో ట్వెల్వ్ థర్టీన్ వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు మిక్స్డ్ బంపర్ టు బంపర్ నార్మల్ ట్రాఫిక్ అంతా కలిపి ఒక థర్టీన్ ట్వెల్వ్ అయితే వస్తుంది విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఈ సెగ్మెంట్లో అండ్ సెకండ్ మైనస్ వచ్చేసి క్యాబిన్ నాయిస్ అనమాట క్యాబిన్ నాయిస్ కాస్త వస్తూ ఉంది కానీ మరీ ఎక్కువగా రావట్లేదు ఓకే సాటిస్ఫైడ్ కానీ మైనస్ అది ఇంకా మిగతా అన్ని ప్లస్లే సో మైలేజ్ క్యాబిన్ నాయిస్ దీనికైతే మైనస్ మిగతా అన్ని ప్లస్లే ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్ కావచ్చు లుక్ కావచ్చు జనం చూస్తూ ఉంటారు అనమాట మనం వెళ్తూ ఉంటే సో గ్రిల్ ఇచ్చాడు గ్రిల్ ఈ విధంగా ఉందన్నమాట మీరు ఫ్రెండ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా నంబర్ ప్లేట్ అయితే రాలేదు ఆన్ ది వే అండ్ షోరూమ్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చా షోరూమ్ డీటెయిల్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చా భీమవరం చాలా బాగుంటుంది సో నేను నాకు వెయిటింగ్ పీరియడ్ వచ్చేసి అంతగా లేదనమాట మహా అయితే వన్ మంత్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ వన్ మంత్ పట్టింది సో మీకు కార్ అన్నది స్పీడ్గా డెలివరీ కావాలంటే భీమవరం షోరూమ్ నంబర్ అయితే కింద ఇచ్చాను తీసుకోండి సో గ్రిల్ ఈ విధంగా ఉంది స్టైలిష్గా అండ్ లైట్స్ వచ్చేసి ఎల్ఈడి చాలా అంటే చాలా బాగుంది అండ్ ఫాగ్ లైట్ కూడా ఎల్ఈడి అనమాట అండ్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఎలో వీల్స్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంది అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్దగా కడగలేదు ఒక టూ డేస్ అయింది కడిగి అంతకీ ఈ విధంగా ఉందన్నమాట అండ్ ఇక్కడ కూడా క్రోమ్ ఇచ్చారనమాట అండ్ ఇది పెట్రోల్ పెట్రోల్ అండి డీజిల్ అయితే లేదు సో ఓన్లీ పెట్రోల్ వేరియంట్ ఉంది అండ్ బ్యాక్ చూసుకున్నట్లయితే టైల్ ల్యాంప్ ఇది కనెక్టెడ్ కాదండి ఇక్కడతో ఎండ్ అయిపోతుంది సో లుక్ కూడా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది సో ఇక్కడ ఐవీ టెక్ అని చెప్పి బ్యాడ్జ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఎలివేట్ అని చెప్పి బ్రాండ్ నేమ్ అయితే ఉందన్నమాట అండ్ బూట్ స్పేస్ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లీటర్స్ అనమాట సో బాగుంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లీటర్స్ అంటే సెగ్మెంట్లోనే బెస్ట్ అని మనమైతే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ లోపల చూసుకున్నట్లయితే ఒక లైట్ ఇచ్చాడు అనమాట సో హెలోజెన్ మనకి తెలుస్తుంది కార్లో డిక్కీలో ఏముందో నైట్ కూడా అండ్ క్లోజ్ చేస్తూ ఉన్నా ఇక్కడ బ్యాక్ క్యామ్ అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చాడు అండ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కెమెరా అయితే లేదు సో డబల్ కెమెరా ఉందండి అండ్ ఇది చూసుకున్నట్లయితే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే బ్లైండ్ స్పాట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సో డైరెక్ట్గా మన ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఉంది కదా స్క్రీన్ దానిపైన అయితే వస్తుంది మీకు తర్వాత చూపిస్తా ఏ విధంగా వస్తుందో అండ్ ఇంకొకటి అండి ఇదిగోండి రూఫ్ రేల్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ యాంటీనా కూడా చూ యాంటీనా కూడా మీరైతే చూడవచ్చు ఇంకా చెప్పాను కదా సో ఇది క్రోమ్ ఇచ్చాడు అండ్ ఎలో వీల్స్ ఇంక ఇంటీరియర్ చూద్దాం అండ్ ఇది సన్ రూఫ్ అనమాట పానరోమిక్ కాదు నార్మల్ సన్ రూఫ్ అర్థమైందా అండి పానరోమిక్ అయితే కాదు బట్ చాలు ఒక మనిషి ఈజీగా పడతాడు అనమాట అంటే చిన్నపిల్లలే కాదు మనం కూడా ఈజీగా కూర్చోవచ్చు అండ్ ఇంటీరియర్ చూసుకున్నట్లయితే మీరు రండి చూపిస్తా రండి సో ఇంటీరియర్ కొంచెం ప్రీమియంగానే ఉంది ఇక్కడ లెదర్ అయితే ఇచ్చాడు చూసారా ఇది జెడ్ఎక్స్ వేరియంట్లో మాత్రమే ఉంటుంది లెదరు అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా బాగుంది కొంచెం వుడెన్ స్టైల్ ఉందన్నమాట టీ కూడ్ లాగా చూసారా సో బాగుంది అండ్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ అయితే ఉంది మనం ఏసీని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా రెండు బటన్స్ అయితే ఇచ్చాడు ఈజీగా మనమైతే పెంచుకోవచ్చు మీకు కావాలంటే ఒకసారి ఆన్ చేస్తా ఇంజన్ సో సౌండ్ అయితే అసలు సౌండే లేదు చెప్పాలంటే అండ్ అక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా కార్ మనల్ని వెల్కమ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇలా ఎలివేట్ అని చెప్పి వస్తుంది విత్ సౌండ్ నేను ఇంకా దీన్ని రిమూవ్ చేయలే అందుకని ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అండ్ మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాం మైలేజ్ ఎంతో
ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే థర్టీన్ చూపిస్తుంది అంటే ఇది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్కి యావరేజ్గా చూపిస్తుంది ఇది వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ సో కార్ చూసుకున్నట్లయితే టోటల్గా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ కిలోమీటర్స్ అయితే డ్రైవ్ చేసా ఇన్ఫోటైన్మెంట్ గురించి మళ్ళీ చూపిస్తా బ్యాక్ కెమెరా చూసారా అండ్ ఇంకా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే కప్ హోల్డర్ అనమాట అండ్ ఇది వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ చూసారా వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఫోన్ పెట్టగానే ఛార్జ్ అవుతుంది సో పెట్టిన తర్వాత మనం స్విచ్ ఆన్ చేయాలి సో స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఛార్జింగ్ అన్నది ఎక్కుతున్నట్లు అనమాట సో ఎక్కుతుంది చూసారా అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చాలాసార్లు చలికాలంలో ఈ ఇదంతా ఫాగ్ అయిపోతుంది సింపుల్గా అప్పుడు ఫ్రంట్ అని ఉందా దీన్ని క్లిక్ చేస్తే చాలు ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫాగ్ అంతా పోతుంది అనమాట అదేవిధంగా రేర్ అని ఉందా బ్యాక్ అద్దం ఏదైనా ఫాగ్ ఉంటే వెంటనే పోతుంది అదేవిధంగా మోడ్స్ ఏసీ మ్యాక్స్ స్కూల్ ఇప్పుడు మనం కార్యక్రమం కార్యక్రమం తర్వాత చెమట చెమట ఉంది అప్పుడు ఏంటంటే మ్యాక్స్ స్కూల్ని క్లిక్ చేయగానే ఒకేసారి ఎంతైతే మ్యాక్స్ ఏసీ రావాలో అంత వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకా ఆటో వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ అంటే క్లైమేట్ ఏ విధంగా ఉందో దాని ప్రకారంగా కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది ఇది ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఆన్ అనమాట అండ్ ఏసీ చూసుకున్నట్లయితే బాగుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఉంది అండ్ ఇంకా ఆడియో అంటారా ప్లే చేస్తాగండి ఈ విధంగా ఉందనమాట మంచిగా ఉంది అండ్ మీరు కనుక మరీ ఎక్కువ వాల్యూమ్ పెడితే అప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అంటే ఏంటంటే ఒక వైబ్రేషన్ వస్తుంది మరీ ఎక్కువ సౌండ్ పెడితే ఒక మీడియం సౌండ్ అయితే వెల్ అండ్ గుడ్ అనమాట అండ్ పాన్రామిక్ కాదు నార్మల్దే చెప్పాను కదా సో క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ నొక్కగానే ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట సన్ రూఫ్ సో ఇనఫ్ స్పేస్ అయితే ఉంది అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే రెండు లైట్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఒక మిర్రర్ ఇచ్చాడు దీనికి ఎటువంటి లైట్ అయితే లేదు అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఓపెన్ చేయగానే లైట్ అన్నది వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఇంటీరియర్ అయితే ఉంది విచ్ ఈస్ ప్రీమియం అండ్ మీరు కనుక జెడ్ ఎక్స్ వేరియన్ తీసుకుంటే ఈ విధంగా దాని ఏమంటారు లెదర్ లెదర్ సీట్స్ అన్నవి వస్తాయి ఇన్ కేసు మీరు కనుక జెడ్ ఎక్స్ కాకుండా నార్మల్ వేరియంట్ తీసుకుంటున్నట్లయితే లెదర్ రాదు సో లెదర్ మనం వేయించుకోవాలి సో నన్ను అడిగినట్లయితే జెడ్ ఎక్స్ వేరియంటే వాల్యూ ఫర్ మనీ ఎందుకంటే జెడ్ ఎక్స్ వేరియంట్లో చూసుకున్నట్లయితే అడాస్ వస్తుంది సో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్ఫోటైన్మెంట్ కాస్త పెద్దగా వస్తుంది అనమాట స్క్రీన్ ఎందులో జెడ్ ఎక్స్ వేరియంట్లో సో మీకు లెదర్ కంప్లీట్ లెదర్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో మిడిల్లో హెడ్ రెస్ట్ అయితే ఇవ్వలేదు సో ఈ విధంగా కప్ హోల్డర్ ఇచ్చాడు కప్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ముగ్గురికి ఓకే డీసెంట్ అంటే మిడిల్లో కనుక కొంచెం బక్కోడు కూర్చుంటే బాగుంటుంది అనమాట మిడిల్లో కనుక పెద్ద పర్సనాలిటీస్ కూర్చుంటే అంతగా ఉండదు అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఏసీ విండ్స్ ఇచ్చాడు అండ్ కింద ఛార్జింగ్ది ఇచ్చాడు అనమాట అంతేనండి మీరు చాలా వీడియోలు చూసే ఉంటారు మీరు కొందాం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను అంతగా ఇంటీరియర్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను సో ఇదేనండి జెడ్ ఎక్స్ వేరియంట్ తీసుకుంటే మీకు లెదర్ సీట్స్ వస్తాయి అదే మీరు విఎక్స్ తీసుకున్న దానికన్నా కింద వేరియంట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే లెదర్ సీట్స్ రావు మా మళ్ళీ మీరు లెదర్ ఎంచుకోవాలంటే చాలా ఎక్స్పెన్స్ చెప్పాలంటే ప్రజెంట్ శివ డ్రైవింగ్లో ఉన్నాడు అండ్ మీకు ఇన్ఫోటైన్మెంట్ చూపిస్తా ఇప్పుడు ఒక అరుపు వచ్చింది చూసారా కుయ్ 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 అని అది అడాస్ అనమాట సో అది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది అంటే సింబల్ చూపిస్తుంది ఒక కార్ సింబల్ వచ్చి పక్కన డేంజర్ సింబల్ చూపిస్తుంది అనమాట చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే అడాస్ అనగానే బ్రేకింగ్ అప్లై అనుకుంటే డైరెక్ట్గా నొక్కేస్తుందేమో ఆ కార్ అక్కడతో స్టాప్ అయిపోద్దేమో అలా స్టాప్ అయినప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ వస్తున్న వెహికల్స్ గుద్దేస్తాయి కదా అడాస్ కొంచెం మైనస్ అనుకుంటారు అది అపూహ బ్రేక్ని అప్లై చేస్తుంది కానీ కంప్లీట్గా చేయదు అనమాట వెహికల్ని స్లో తగ్గిస్తుంది ఆ గ్యాప్లో మనం మన కాలు పెట్టి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అది అడాస్ అర్థమైందా అండి సో ఏదైనా అడ్డు వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ అయ్యదు డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ కేస్ మనమే కనుక డైరెక్ట్గా గుద్దేస్తాం ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు అయిపోయింది ఇంకా కారు గుద్దేయాల్సిందే అన్న టైంలో మాత్రమే అది ఆన్ ది స్పాట్ ఆపుద్ది అనమాట లేదనుకోండి కొంచెం స్లో చేస్తుంది ఈ గ్యాప్లో మనం కంట్రోల్ తీసుకోవాలి అంటే టెక్నాలజీ నుంచి మనం మాన్యువల్గా కార్ని మన కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవాలి అండ్ ఇదిగోండి ఇది ఇన్ఫోటైన్మెంటు సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుందా కెమెరా ఈ కెమెరా అనమాట అంటే మనం సిటీలో ఉన్నప్పుడు ఎవరన్నా బ్యాక్ నుంచి వస్తున్నారనుకోండి మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఈవెన్ మీరు సిగ్నల్ వేస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఒకవేళ సిగ్నల్ లేకపోయినా కూడా అక్కడ కంట్రోల్ ఉంటుంది అనమాట ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ని క్లిక్ చేయగానే ఈ విధంగా
ఇది నార్మల్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ యాపిల్ కార్ప్లే అనేది కనెక్ట్ అయింది అనమాట నా ఫోన్ కి సో మనం ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి మ్యాప్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇదిగోండి స్పాటిఫై కనెక్ట్ అయి ఉంది మనం ఇక్కడ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సౌండ్ ని ఇన్ కేస్ మీరు కనుక ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే సి టైప్ రాలేదు ఇక్కడ ఇక్కడ నార్మల్ యూఎస్బి ఇచ్చారు అండ్ సి టైప్ కోసం నేను ఏంటంటే ఇది ఇది పర్చేస్ చేశాను అనమాట మన వైర్ని కనెక్ట్ చేసుకొని ఇంకా డైరెక్ట్గా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ చాలా అంటే చాలా స్పీడ్ ఉంది చెప్పాలంటే చాలా ఫాస్ట్ ఎక్కుతూ ఉంది దీని లింక్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా అంతేగాని మనం చాలా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు చాలా సౌండ్ వస్తుందండి అని చెప్పి అంత నాయిస్ అయితే లేదు నేను సైలెంట్గా ఉంటా కాస్త ఆర్పిఎం ఎక్కువ పెట్టరా కొంచెం ఇంజిన్ ప్రెజర్ ఎక్కువ పెట్టు ఆ కొంచెం దూరం త్రీ టూ వన్ సో ఇదనమాట సౌండ్ అయితే ఉంది కానీ మరీ ఎక్కువ సౌండ్ అయితే కాదు ఇన్ కేసు మీరు కనుక సాంగ్స్ పెట్టుకున్నారనుకోండి అసలు సౌండ్ అన్నది పెద్ద మ్యాటరే కాదు వినిపించదు చూడండి అంటే కొందరు ఏం చెప్తున్నారంటే బయట ఒక లారీ వెళ్తుంది అనుకోండి ఆ సౌండ్ కూడా మనకి వినిపిస్తుంది బాగా అంటారు ఇదిగో చూడండి బుల్లెట్ బుల్లెట్ వెళ్ళింది అంతగా వినిపించిందా అంతగా లేదు సో క్యాబిన్ నాయిస్ అయితే ఉంది మీరు దాని గురించి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు దానికోసమే ఈ కార్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అండ్ ఇంకొక హైలైట్ చెప్తా మీరు కనుక ఇక్కడ కూర్చున్నట్లయితే మేబీ డ్రైవర్ సీట్ కావచ్చు లేకపోతే నార్మల్ ఈ సీట్ కావచ్చు రేర్ సీటు కూర్చుంటే కమాండ్ పొజిషన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే బోనెట్ చూసారా బోనెట్ ఇదిగోండి ఈ ఎడ్జ్ నుండి ఆ ఎడ్జ్ వరకు బోనెట్ అయితే బాగా కనిపిస్తుంది చాలా కార్లకి ఏంటంటే బోనెట్ కనిపించదు సో చిన్న కార్లో ఉంటుంది అనమాట కానీ ఈ కార్లో కూర్చుంటే బోనెట్ జడ్జ్మెంట్ అనేది బాగుంటుంది అండ్ ఎస్యూవీలో కూర్చున్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట ఎలా ఉందిరా చాలా బాగుంది డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కమాండ్ పొజిషన్ ఉందా కమాండ్ పొజిషన్ ఉంది అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ అయింది కదా సో నేనే ఎంతలా నడిపానో సేమ్ నాలాగే శివ కూడా నడిపాడు అనమాట శివ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అడుగుదాం చెప్పరా జెన్యున్ చెప్పు ఏముందో చెప్పు ఎందుకంటే యాక్చువల్గా నాకైతే ఇంజిన్ అయితే చాలా బాగుంది చాలా చాలా స్మూత్గా ఉంది అండ్ మెయిన్ ఫీచర్ నాకు నచ్చింది ఏంటంటే అడాస్ విచ్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ మనీ నిజంగా అండ్ అడాస్ ఓన్లీ ఇందులోనే ఉంది అంటే జెడెక్స్ జెడెక్స్ సివిటి జెడెక్స్ ఎంటీ సో దీనిలో మాత్రమే ఉంది అదేవిధంగా సివిటి గురించి చెప్పాలంటే ఆటోమేటిక్ కాస్త ఎక్కువ మైలేజ్ ఇస్తుంది అనమాట కంపెనీ క్లెయిమ్ చేసింది కూడా సిక్స్టీన్ పాయింట్ నైన్ వన్ సంథింగ్ అరౌండ్ సెవెంటీన్ వరకు క్లెయిమ్ చేసింది కంపెనీ అండ్ మాన్యువల్కి కంపెనీ క్లెయిమ్ చేసింది వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అనమాట సో ఫిఫ్టీన్ అయితే ఇస్తుంది అరే ఏమంటో ఎందుకంటే మనోడు హైవే మీద బాగా నడిపాడు చెప్పు హైవే మీద అడాస్ ఫీచర్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఎదుటి కారు సడన్గా స్లో అయిపోతుంది ఇది కూడా స్లో అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి అంటే నువ్వు ఓవర్టేక్ కూడా అదే చేసేసుకుంటుంది ఒక్కొక్కసారి అంటే ఎలా టర్ స్టీరింగ్ తిప్పుకుని అదే ఓవర్టేక్ మేము ఏం చేసామంటే వెళ్తూ పక్కన రెండు లారీస్ ఉన్నాయన్నమాట అండ్ హైవే ఒక టర్న్ ఉంది పక్కన లారీస్ ఉంది మిడిల్లో టర్న్ ఉంది అసలు అడాస్ కంట్రోల్ చేసుకుంటుందా లేదా అని చెప్పి ఏం చేసామంటే క్రూజ్ కంట్రోల్ నైంటీలో పెట్టి అడాస్ని ఆన్ చేసాం సో ఎంత బాగా తీసుకెళ్ళిందంటే రెండు లారీలు మిడిల్లో నుంచి టర్న్ చేసుకుంటూ పోయింది కదా అదే టర్న్ చేసుకుంటూ పోయింది ఇంకోటి ఏంటంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెక్నాలజీ మీద రిలే అవ్వకూడదు మనం ఖచ్చితంగా స్టీరింగ్ అయితే పట్టుకుని ఉండాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఒకసారి అయినా హోల్డ్ చేస్తాం కూడా కాదు ఒక సెవెన్ సెకండ్స్ ఒకసారి అనుకుంటా టచ్ చేయమని చెప్తుంది అట్లీస్ట్ అంటే మనం చూస్తున్నామా లేదా రోడ్ని అని చెప్పి టచ్ చేయమంటుంది అనమాట టచ్ చేసి వదిలితే చాలు ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకెళ్తుంది సో నేను నేను ఏం చెప్పేది ఏంటంటే అంతగా డిపెండ్ అవ్వకండి అసలు ప్రయత్నాలు చేయకండి కొంత రీల్స్ చేస్తున్నారు లోపల కార్లో కూర్చొని ప్యాకార్డ్ ఆడుతూ చేస్తున్నారు అలాంటి ఏం చేయకండి సో టెక్నాలజీని ఎంత నమ్మాలో అంతే నమ్మండి అండ్ మేము నేను ఫస్ట్ బుక్ చేసింది గ్రాండ్ విటార్ తర్వాత గ్రాండ్ విటార్ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారంటే మన వాళ్ళందరూ కొంచెం సేఫ్టీ ఉండదు సుజికి కార్లు అన్నారు అండ్ అడాస్ కూడా లేదు నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్ళాం తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ బుక్ చేశారు సేఫ్టీ కోసం కానీ నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే కొంచెం చిన్న కార్లా ఉంటుంది పెద్ద కార్లా ఉండదు అని చెప్పి మహీంద్రా షోరూమ్ ఎక్స్వీ త్రీ హండ్రెడ్ వెళ్ళాము అన్ని అయితే చూసా అన్ని చూసే కొన్నాం కానీ అంటే అంతకు ముందు రెండు మూడు కార్లు ఏంటంటే కొంచెం కింద వేరే చూసాం లైక్ నెక్స్ట్ వన్ కావచ్చు అండ్ ఎక్స్వీ త్రీ హండ్రెడ్ కావచ్
కిగర్ ఇవన్నీ కొంచెం చిన్న వేరియంట్ అనమాట ఎంజీ యాస్టర్ కూడా చూసాం ఎంజీ యాస్టర్ ఏంటంటే నాకు తెలిసిన ఒక హీరోయిన్ అనమాట ఆమె నా ఫ్రెండ్ సో ఆమె చెప్పింది ఏంటంటే సెవెన్ ఇస్తుంది అంట మైలేజ్ సెవెన్ వద్దులే అని చెప్పి ఇంకా లైట్ తీసుకున్నాం అదండి ఇది మా ఓవరాల్ ఫీడ్బ్యాక్ సో ఫైనల్గా కొనమంటావా కన్సిడర్ చేయమంటావా నన్ను అడిగినట్లయితే ఒకసారి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయండి మీకు నచ్చితే తీసుకోండి తీసుకోమని నేను అయితే చెప్పట్లా ఇది పెయిడ్ ప్రమోషన్ కూడా కాదు జస్ట్ ఏంటంటే జనం నన్ను అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేనైతే షూట్ చేస్తున్నా పెయిడ్ ప్రమోషన్ అయితే అస్సలు కాదు అలాంటి పనులు నేనైతే చేయను ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదులండి లైబిలిటీ చెప్పాలంటే నేనైతే ఒకటే చెప్తా సేఫ్టీ కోసం చూస్తున్నారంటే కళ్ళు మూసుకుని తీసుకోండి అండ్ ఇది గ్లోబల్ అండ్ క్యాప్లో మేబీ ఫైవ్ స్టార్ స్కోర్ చేయొచ్చు ఇది హోండా సిటీ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ మీద బేస్ అయ్యి బిల్డ్ అయింది అనమాట కారు హోండా సిటీ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఏషియన్ అండ్ క్యాప్లో ఫైవ్ స్టార్ని స్కోర్ చేసింది అండ్ గ్లోబల్ అండ్ క్యాప్లో ఫోర్ స్టార్ అనమాట అండ్ వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకుంది ఏంటంటే మేము దాన్ని రిఫైన్ చేసాం ఇంకా సేఫ్టీగా ఇంకా స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ చేసాం దీన్ని సో ఇది గ్లోబల్ అండ్ క్యాప్లో కూడా ఫైవ్ స్టార్ రావచ్చు అని చెప్పి హాండ్ అయితే క్లెయిమ్ చేసుకుంటుంది సో నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే మేబీ ఫైవ్ రావచ్చు ఫైవ్ రాకపోయినా కూడా ఫోర్ స్టార్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అక్క సో ఫైవ్ స్టార్ వచ్చిందంటే ఇంకా వెల్ అండ్ గుడ్ అండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్టార్టింగ్ నేను ఇక్కడ టచ్ చేసినప్పుడు కొంచెం వీక్గా అనిపించింది బండి కానీ ఛాసిస్ స్ట్రాంగ్ కొంచెం ఫ్రంట్ వీక్ అయ్యే ఉంది చెప్పాలంటే సెల్టోస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఇది కొంచెం వీకే ఉంది అయినా కూడా ఓకే ఎడాస్ ఉంది కదా ఎడాస్ ఖచ్చితంగా ఇలాంటి చిన్న చిన్న డ్యామేజ్ లేకుండా కాపాడుతుందని చెప్పి నేనైతే భావిస్తున్నా సో అంతేనండి కింద కామెంట్లో చెప్పండి మీరు కనుక కొందామనుకున్నట్లయితే కింద కామెంట్లో చెప్పండి అండ్ నేను తీసుకుంది భీమవరం హోండా షోరూమ్ హోండా షోరూమ్ నంబర్ అన్నది కింద డిస్క్రిప్షన్లు ఇచ్చా సర్వీస్ కావచ్చు అండ్ వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేసేది అంతా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ చెప్పు జై హింద్ జై హింద్ జై హింద్ బై సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి